ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತನಕ ತಾನೇ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಚರ್ಮ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸಸಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಒಕ್ಲು ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆಬಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬರಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಅದು ಪದರು ಪದರು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಆ ಲೇಯರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೇಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡ್ರೈ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಥರ ಒಣ ಹೊಟ್ಟು ಥರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ರೆಡ್ ರೇಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬಿದಂಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಪದರು ಪದರಾಗಿ ಅದು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ವಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಥರ ಉದುರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರದ ಲಿಜನ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ
ಯೂಶಲಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಥರ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಟ್ಟು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಮೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಾಮೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಥರ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಜ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಮೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ರಿವೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೋಪು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ರಿವೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟೇಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗಟ್ಟೇಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚುಮುಕ್ಸಿದ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ 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 ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀಜನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಇದು ತನಗೆ ತಾನೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ತನಗೆ ತಾನೇ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟೇಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಸಿಲ್ವರಿ ಲೀಜನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಪಿನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಗೋ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಗುರು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಉಗುರಿನ ಮುಂಭಾಗ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಉಗುರು ಕೂಡ ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಥರ ಉದುರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಥರದ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್
ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗಾ ಬಂತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ ರಿಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಈ ಥರ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಬರೈಸಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೇರ್ ಕು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಚೇರ್ ಸುತ್ತಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫುಲ್ ಆಮ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹ
ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಕೇಸಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಾನು ಓದಿರೋ ಕೇಸಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜುರಿ ಈ ಥರದ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಲೆನೋಸೈಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಗ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕೂಡ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲು ತನಕ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಸಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಯಾರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಅಥವಾ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಏನೋ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ತಿಂದರೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರೋರು ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದು ಬಂದರೆ ಅದು ಹರಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಏನು ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೀಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮೆಲೆನೋಸೈಡ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ರೀಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಲೆನೋಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜುರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಬಿದ್ದ ಮೇಲಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅವರಿಗಿದೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಚಸ್
ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಮೋನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಪ್ ಟಿಪ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಗುರಿನ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ರಿಕವರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಲೆನೋಸೈಡ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇರಬಹುದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಇರಬಹುದು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋ ಕಾಯಿಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೋಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿದ್ದಾಕ್ಷಣ ಅದು ಮಗಳಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸಸ್ ಅವರ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಗೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀನಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈ ಥರದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಟೀನೇಜ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರಬಹುದು ಡಯಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಇನ್ನು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾ